Ya sí. নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস উড়ন চন্ডীর দ্বিতীয় তথা অন্তিম পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনও অব্দি এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় প্রথম পর্বে আমাদের পরিচয় হল মিলা এবং প্রিয়র সাথে দুজনে এই জগতের লোক ঠিক নয় দুজনেই এখানে ছদ্মবেশে রয়েছে আমাদের পরিচয় হল মিলার এখানকার মানে পৃথিবীর পরিবারের সাথে সে বাঘা যতীনে একটি গরিব পরিবারের মেয়ে হয়ে রয়েছে তার ছদ্মবেশের নাম উমা কি ব্যাপারটা কি বলুন তো দুজনে কোথা থেকে এসেছে এবং এখানে কি করছে কেন এসেছে তাদের মজার মজার ঘটনা আমরা দেখলাম মিলা কেমনভাবে একটু স্ন্যাক্স কেনার জন্য ময়দানে দাঁড়িয়ে কয়েকটা টাকার ব্যবস্থা করে নিল তাও দেখলাম দেখা যাক এটাই তো গল্পের অন্তিম পর্ব কোথা থেকে ওরা এসেছে এবং আলটিমেটলি কোথায় গিয়ে পৌঁছয় এই পর্বের শেষেই জানা যাবে শুরু করছি উড়নচন্ডীর দ্বিতীয় তথা অন্তিম পর্ব এবারে প্রিয়র ছদ্মবেশটা দেখা যাক প্রিয়র অন্য কোনো নাম নেই সে থাকে কাঁচ ফ্যাক্টরির পেছনে এটাও একটা জবরদখল কলোনি কিন্তু এর নাম নেই কাঁচ ফ্যাক্টরির নামই এর পরিচয় প্রিয়র বাবা নেই মা আছে আরও তিনটি ভাই বোন আছে তার মৃত দাদা স্ত্রী ও দুটি বাচ্চাও আছে প্রিয় সোনারপুরে একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়ায় মাইনে যাই হোক তাও প্রত্যেক মাসে ঠিক সময় পাওয়া যায় না তবে এই চাকরিতে একটা খুব সুখ প্রায় ছুটি থাকে প্রিয় তার পাড়ায় খুব দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে পরিচিত সকালবেলা সে বাজারে যায় সে নিজের হাতে বাজার করে আনে তার একটাই কারণ প্রত্যেক দিন ঠিক দু টাকার মধ্যে বাজার করে সারা সংসারকে মোটামুটি খুশি রাখার মন্ত্র একমাত্র সেই জানে সে যখন বাজারে থলি হাতে বেরোয় তখন প্রতিবেশীদের মধ্যে থেকে এক বাড়ির মাসি কিংবা অন্য বাড়ির বৌদি তাকে ডেকে বলে ও প্রিয় আমার জন্য কখনো সোজ নে ডাটা আনিস কিংবা ও প্রিয় আড়াইশো ইচামা জানতে পারবি আমার জন্য প্রিয় সবাইকে হাসি মুখে ঘাড় নাড়ে এনেও দেয় এসব জিনিস এসব কিছুর জন্য সে দাম নেয় বটে কিন্তু সবাই জানে সে এক পয়সাও বেশি নেবে না কিংবা আড়াইশো কুচো চিংড়ির নাম করে দুশো চালিয়ে দেবে না পাড়া সিগারেটের দোকানে প্রিয় ধার পায় সে চায়ের দোকানে ঢুকলে প্রায় দিনই কেউ না কেউ তার চায়ের দাম দিয়ে দেয় সে বাসে উঠলে অনেক সময় তার পাড়ার কোনো ছেলে নিজের সেট ছেড়ে দিয়ে ডাকে ও প্রিয়দা এই যে এখানে এসে বসুন এর বিনিময় সে অনেকেরই চাকরির দরখাস্ত লিখে দেয় মানি অর্ডার ফর্ম ভরে দেয় এমনকি কয়েকজনের জন্য তো থানাতেও গিয়ে দরবার করেছে প্রিয় এ পাড়ার হীরের টুকরো ছেলে কিন্তু জীবনে তার তথাকথিত কোনো সাফল্য আসেনি বলে পাড়ার সবাই তাকে করুণা করে তার প্রসঙ্গ এলে অনেকেই জিভে চুকচুক শব্দ করে বলে আহা অমন ভালো মানুষটার কিছু হলো না গো গুন্ডা মাস্তানরাও বলে শালা প্রিয়র মিনিস্টার হওয়া উচিত ছিল মাইরি বিয়ে পরীক্ষায় অনার্স পায়নি প্রিয় পাস কোর্সের গ্র্যাজুয়েট আর স্কুল ফাইনালের কোনোই তফাত নেই উচ্চশিক্ষা কিংবা উচ্চ চাকরি দুটোর পথই তার কাছে বন্ধ সে কোনো রাজনৈতিক দলেও ঢোকেনি বাড়িতে কিংবা পাড়ার মধ্যে সে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ প্রিয় এরকম শান্ত ভদ্র সেজে থাকে সে প্রায় সব সময় মনে মনে বলে তাকে শান্ত থাকতে হবে তার মাথা গরম করলে চলবে না তার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরির অনিয়মিত রোজগারের ওপরেই তাদের পরিবারের এতগুলো মানুষ নির্ভরশীল সামান্য একটু ভারসাম্য নষ্ট হলেই সব ভেঙে পড়বে প্রিয় তবু যে একেবারে একটি যন্ত্রে পরিণত হয়নি তার কারণ সে জানে এটা তার অজ্ঞাত বাস অর্জুন অজ্ঞাত বাসের সময় হিজড়ের পর্যন্ত সাজতে পেরেছিল 
আর সে একজন দুস্থ স্কুল মাস্টার সেটি কিছুদিন থাকতে পারবে না তা তো অন্য সাম্রাজ্য আছেই সোনারপুরে যে স্কুলটায় সে পড়ায় সেখানে প্রত্যেক দিনই একটা না একটা গোলমাল যে কোনো বাঙালি প্রতিষ্ঠানের মতনই সেখানেও শিক্ষকদের মধ্যে তিনটি দল সার্কাসে যারা তারের খেলা দেখায় তাদেরই মতন অত্যন্ত কৌশলে প্রিয় এই তিন দলের মাঝখান দিয়ে হাঁটে কারুকে চটায় না আবার কারুর কথা শুনতেও রাজি হয় না স্কুলের হেডমাস্টার প্রিয়র এই ব্যাপারটা ধরে ফেলেছেন এই হেডমাস্টারও একজন ছদ্মবেশী ইনি ছদ্মবেশে ডিটেকটিভ গল্প লেখেন হেডমাস্টার হিসেবে এর নাম গোবিন্দচন্দ্র বড়াল হলেও রহস্য কাহিনীর জগতে ইনি সত্যময় বর্মন এর লেখা চটি চটি রহস্য কাহিনী বিক্রি হয় অনেক রেল স্টেশনে সেসব বইয়ের মলাটে থাকে এক মুখোশধারীর হাতে পিস্তলের নল এক জামা ছেঁড়া যুবতী স্তনে ঠেকে আছে গোবিন্দবাবু একদিন ছুটির পর বললেন প্রিয় তোমার কোনো কাজ আছে আজ প্রিয় তার স্বভাব সুলভ শান্ত ও নিরীহ ভঙ্গিতে বলল আগে না আসা তাহলে চলো আমার বাড়ি চলো তোমার সঙ্গে একটু কাজের কথা আছে যাবে হ্যাঁ চলুন স্যার গোবিন্দচন্দ্র বড়াল মশাইয়ের বাড়ি নিউ ব্যারাকপুর সোনারপুর থেকে ট্রেনের শিয়ালদা সেখান থেকে আবার ট্রেন সব মিলিয়ে ঘন্টা দুয়েক লাগে প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টারের তুলনায় এর বাড়ি বেশ বড় অবশ্য রহস্য কাহিনী রচনায় এই সমৃদ্ধির কারণ নয় এদের যৌথ পরিবার এবং চাকরি ছাড়াও ধান জমি জমি আছে বাড়িটি দোতলা সামনে লঙ্কার ক্ষেত গোবিন্দচন্দ্র বর্তমানে বিপত্নিক সংসারের কর্তা তার দাদা গোবিন্দচন্দ্র প্রিয়কে ওপরের ঘরে এনে বসালেন অন্ধকার হয়ে এসেছে এ পাড়ার বিজলিবাতির এখন মুখ অন্ধকার তাই জ্বালা হলো একটা হ্যারিকেন গোবিন্দচন্দ্র বাড়ি ফিরে মুড়ি সহযোগে চা খান প্রিয়কেও তাই খাওয়ালেন প্রিয়র বাড়ির কুশল জিজ্ঞেস করলেন তারপর বললেন এবার তাহলে কাজের কথাটা বলা যাক দেখো ভাই তুমি নির্জন জাট মানুষ আমিও তাই সেজন্য আমরা দুজন যদি দুজনকে সাহায্য না করি তাহলে আর কে করবে বলো ঠিক কি না হ্যাঁ ঠিক এবার বলো তো আমি তোমায় কোন সাহায্য করতে পারি বেশ ভালো করে ভেবে বলো প্রিয় ঘাড় চুল খুল ঘরের ছাদ দেখল হ্যারিকেনের আলোর দিকে চোখ রাখল তবু তার কোনো প্রয়োজনের কথা মনে পড়ল না সে বলল স্যার সেরকম তো ঠিক তার চেয়ে আপনাকে যদি আমি কিছু সাহায্য করতে পারি মানে আমার সামান্য শক্তি দিয়ে তাহলে তোমার এখন মনে পড়ছে না আজ আমি একটু ধরিয়ে দিই আমাদের স্কুলে শিগগিরই একটা লিভ ভ্যাকেন্সি হচ্ছে তোমার যদি কোনো ভাই থাকে তবে হ্যাঁ জেনুইন ভাই হওয়া চাই পাড়ার ছেলে টেলে হলে চলবে না এমনকি পৃষ্ঠত মাস্তুত হলেও আমি অ্যালাউ করব না আগে আমার নিজের ভাই তো এখনো স্কুল ফাইনাল পাস করেনি স্যার তবে তো মুশকিল তবে অন্য কিছু ভাবো নিশ্চয়ই ভাবো এখন যদি আপনার কোনো প্রয়োজনের কথা বলেন তাহলে হ্যাঁ বলছি উঠে গিয়ে তিনি টেবিলের দেরাজ খুলে এক তারা কাগজ পাঠ করলেন অন্তত পাঁচশোটি খোলা পাতা সেই তারাটি প্রিয় সামনে ফেলে দিয়ে বললেন এটা পড়ো তাহলেই বুঝবে এ কিন্তু শুধু তোমাকেই বললুম আমাদের স্কুলের আর কাক পক্ষীটিও কিছু জানে না পড়ো পড়ো জোরে জোরে পড়ো প্রিয় দেখল প্রথম পাতার উপরে বড় বড় করে লেখা দুঃশাসনের রক্তপাত কিন্তু তারপর মূল লেখা এমনই জড়ানো যেন মনে হয় কালিমাখা পায় পিঁপড়ে হেঁটে গেছে ওই রকম হাতের লেখা তার উপর আবার হ্যারিকেনটা দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে প্রিয় বলল স্যার আমি তো আমি তো এর কিছুই পড়তে পারছি না সেটাই তো আমার সমস্যা রহস্য সাহিত্যে আমি ক্লাসিক রচনা করছি অথচ বড় বড় কাগজের সম্পাদকরা তা না পড়েই ফেরত দেয় পড়তেই পারে না কেউ আমার যে মোটে তিনটি গল্প মাসিক পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তা আমার ভাই পশিবু লিখে দিয়েছে না না সে নিজে লিখে দেয়নি কপিটা করে দিয়েছে আমি তো নিজের পয়সায় বই ছাপি প্রেসের লোক আমার হাতের লেখা ঠিক পড়ে নেয় কিন্তু মাসিক কাগজের সম্পাদকরা সব ফুল বাবু তারা দামি কাগজে মুক্তর মতন হাতের লেখা না হলে পাতা উল্টেই দেখবে না তা এখন গত মাসে শিবু একটা চাকরি পেয়ে দুর্গাপুরে চলে গেল তাহলে আমার কি উপায় হবে 
এত কষ্ট করে যেটা লিখলুম সেটা সাহিত্যের পাঠকরা পড়বে না আমি কি করে আপনাকে সাহায্য করবো স্যার তুমি ব্রাদার এটা শুধু কপি করে দেবে এইটুকু উপকার তোমার কাছ থেকে পাবো না একটা নির্ঝঞ্ঝাট লোককে আর একটা নির্ঝঞ্ঝাট লোক না দেখলে আর কে দেখবে বলো হ্যাঁ তা রাজি হব না কেন যদি আপনার এইটুকু উপকার না করতে পারি কিন্তু স্যার যে লেখা আমি পড়তে পারি না তা আমি কপি কি করে করব আরে সেটা তো অতি সোজা তুমি রাজি তো রাজি ব্যাস তাহলেই হলো রাজি হওয়াটাই বড় কথা কপি করা তো অতি সোজা কাজ শোনো আমি পড়ে পড়ে বলে যাব তুমি লিখে যাবে মনে করো আমি ব্যাস দেব আর তুমি গণেশ ঠাকুর আপনি পড়ে পড়ে বলে যাবেন হ্যাঁ দেখো ছুটির দিনে তুমি দুপুরবেলা আমার বাড়িতে চলে আসবে এই তো সামনেই পুজোর ভ্যাকেশান তখন তো তোমার কোনো কাজ নেই দুপুরবেলা চলে আসবে খাওয়া দাওয়া করে আমার তখন একটু গড়ানো অভ্যেস আমি শুয়ে শুয়ে পড়ে যাব আর তুমি লিখে যাবে কেমন খুব সোজা কাজ নয় ছুটির দিন দুপুরবেলা আপনার এখানে চলে আসবো হ্যাঁ এ ধরো দুটো আড়াইটার মধ্যে প্রিয় বেশ খানিকটা দমে গেল তার অজ্ঞাতবাস ও ছদ্মবেশে এতখানি আত্মত্যাগ কি সম্ভব ছুটির দুপুরগুলো এরকমভাবে নষ্ট করা তাছাড়া ট্রেনের ভাড়াই বাকিই দেবে ছুটির দিনে অন্যদের কোনো কাজ থাকে না কিন্তু প্রিয় যে ছুটির দিনগুলিতেই সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে বাড়ি থেকে ছুটি নিয়ে সে তখন তার ছদ্মবেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সে তখন অন্য মানুষ রাজকুমারী মিলার দেহরক্ষী তার মুখ চোখের চেহারাই তখন আলাদা ছুটির সময় প্রিয় কিছুতেই এভাবে নষ্ট করতে পারবে না কিন্তু মুখ গুঁজ করে থাকলে তো চলবে না প্রিয় হাসি মুখে বলল নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তাহলে তো আমার সন্ধেগুলো ভালোই কাটবে স্যার তাহলে তুমি রাজি বা 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 জানতুম আমি আগেই জানতুম তুমি অতি সজ্জন পরোপকারী বাংলা সাহিত্যে তুমি কত উপকার করবে ভেবে দেখো এরকম কিছু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করবার পর গোবিন্দচন্দ্র প্রস্তাব দিলেন তবে তো শুভস্য শীঘ্রম করলেই হয় আজ থেকেই শুরু করা যাক না আমি পড়তে শুরু করি আজ থেকেই হ্যাঁ তা মন্দ কি প্রথম দিনটা আপনি বরং পড়ে যান আমি শুনি গল্পটা আগে থেকে কিছুটা জানা থাকলে গোবিন্দচন্দ্র পড়তে শুরু করলেন আর প্রিয় উৎসুকভাবে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে মানুষ চোখের পাতা বন্ধ করতে পারে কিন্তু কান বন্ধ করতে পারে না অবশ্য কান খোলা রাখলেই যে সব কিছুই শুনতে হবে তারও কোনো মানে নেই ঘুমের সময়ও তো কান খোলা থাকে তখন কি সব শব্দ শোনা যায় ঘুমের চেয়েও এক গভীরতর অন্য মনস্কতায় প্রিয় ডুবে রইল গোবিন্দচন্দ্রের রহস্য কাহিনী তার মাথায় একটু ঢুকল না সাড়ে নটার সময় ওখান থেকে ছাড়া পেয়ে প্রিয় প্রায় দৌড়তে দৌড়তে চলে এলো রেল স্টেশনে আর নাকি একটাই ট্রেন বাকি আছে রেলের প্ল্যাটফর্ম প্রায় ফাঁকা সেখানে পায়চারি করতে করতে প্রিয় মাঝে মাঝেই থমকে গিয়ে দেখতে লাগলো আকাশ আজ মেঘ নেই অনেক গ্রহ নক্ষত্র ঝলমল করছে প্রিয় মনে মনে বিড়বিড় করে বলতে লাগলো ইচ্ছে করলেই যে কোনো দিন আমি আমার নিজস্ব গ্রহে ফিরে যেতে পারি এখানে শুধু কয়েকদিনের খেলা চলছে প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার সেজে থাকার এই খেলাটা এমন কিছু খারাপ তো নয় প্রিয় সঙ্গে মিলার যখন তখন দেখা হবার কোনো সুযোগ নেই এই সব অঞ্চলে এক কলোনির ছেলে অন্য কলোনির মেয়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করতে পারে না পুলিশের চেয়েও কড়া এক শাসন ব্যবস্থা চালু রেখেছে পাড়ার ছেলেরা কে কোথায় যায় কার সঙ্গে কার দেখা হয় কোন বাড়িতে কার বেশি যাতায়াত সব এরা জানে একটু মাত্রা ছাড়ালেই এরা চেপে ধরবে যেসব দিনে প্রিয় স্কুল ছুটি থাকে সেই সব দিনে মিলা যায় চাকরির ইন্টারভিউ দিতে কলোনি থেকে বেরিয়ে সে যখন বাস স্টপে দাঁড়ায় তখন অনেকগুলি চোখ তাকে লক্ষ্য করে যতক্ষণ না বাস আসে ততক্ষণ সে মিলা নয় উমা কিছু একটা আছে তার চেহারা ও ব্যবহারে যে জন্য কেউ তাকে এ সময় বিরক্ত করতে সাহস পায় না তাছাড়া দিনকাল পাল্টে গেছে এদিকে এখন অনেক মানুষের বসতি গরিব ঘরের অনেক ছেলে মেয়েও যথেষ্ট লেখাপড়া শিখছে মেয়েদের পক্ষে চলাফেরা করার কোনো বাধা নেই সত্যি সত্যি চাকরির ইন্টারভিউ কোনো কোনো দিন থাকে কোনো কোনো দিন থাকে না সে যাই হোক না কেন বালিগান সার্কুলার রোডের একটা বকুল গাছের নিচে দুপুর তিনটের সময় প্রিয়র সঙ্গে দেখা হবে ঠিক দুপুরের দিকে এই যে দেখা হয় দুজনের 
অমনি ছদ্মবেশ ঘুষে যায় চোখে মুখে অন্য জগতের দীপ্তি প্রিয় মিলার একটা হাত ছুঁয়ে দিতেই ঝনঝন করে ওঠে দুজনের শরীর দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসে সেরকম হাসি তো পৃথিবীর মানুষ হাসতে জানে না প্রিয় দারুণ উল্লাসের সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে চলো আজ না আমরা দারুণ বড় লোক সাজব মহারানী ভিক্টোরিয়ার নামে যে সাদা রঙের বাগান বাড়িটা আছে তুমি ওটা কিনে দেবে আমার জন্য এক্ষুনি ওর আর কত দাম আমি তো তোমাকে গঙ্গা নদীটাই কিনে দেব ভাবছিলাম মিলার মুখে ফুটে উঠল বালিকার খুশি হাততালি দিয়ে সে বলল গঙ্গা নদী দারুণ আমার তাহলে সেটাই চাই এক্ষুনি চলো প্লেনে করে যাওয়া যায় না তার চেয়ে মনোরথ আরো তাড়াতাড়ি যাবে আমার হাতটা ধরে চোখ বন্ধ করো পৌঁছে যাব এক্ষুনি এই দুপুরে গঙ্গার ধার যতটা নির্জন থাকার কথা ছিল ততটা নির্জন নেই কিছু মানুষজন ঘুরছে প্রিয় তাদের গ্রাহ্য করল না বাবুঘাটের সিঁড়ি দিয়ে একেবারে নেমে এলো জলের ধারে মিলার হাতটা জলে ডুবিয়ে দিয়ে বলল এ নাও আজ থেকে এই নদীটা আমি তোমায় দিয়ে দিলাম এত বড় নদী সবটা সবটা তুমি খুশি হয়েছ দারুণ এই যে সব নৌকো আর স্টিমার যাচ্ছে ওরা এরপর থেকে আমার অনুমতি নেবে নিশ্চয়ই তবে ওরা জানে তুমি খুব দয়াবতী তুমি কারুকে নিষেধ করবে না নদীর ওপরে নৌকো না থাকলে মানায় না তাই না বাংলাদেশ থেকে গঙ্গার জলের কিছুটা ভাগ চেয়েছে তুমি ওদের দেবে তো কেন দেব না ওদের যতটা দরকার নিয়ে নিক আচ্ছা ওই ওই যে আধখানা ব্রিজ গঙ্গার ওপরে হুমড়ি খেয়ে আছে ওটা আমার পছন্দ হচ্ছে না ওটাকে চটপট শেষ করতে বলো এবারে তুমি হুকুম দিলেই খুব তাড়াতাড়ি কাজ হবে কাছেই একটা নৌকোর উপরে লুঙ্গি পরা একটি কিশোর মাঝে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছিল মিলা তাকে হাত ছানি দিয়ে ডাকল ছেলেটা নৌকো নিয়ে কাছে আসতে মিলা জিজ্ঞেস করল এই তোমার নাম কি আকবর বা কি সুন্দর নাম তুমি ছদ্মবেশে আছো তাই না আগে বাদশা ছিলে এখন মাঝি হয়েছ তা আকবর মাঝি তুমি আমাদের সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে যাবে আমি একটু মোহনাটা দেখে আসব আমার নদীর কোনো কষ্ট হচ্ছে কিনা সেখানে তাও তো আমায় দেখতে হবে ছেলেটি এসবের কিছুই বুঝল না সে ব্যবসায়ীর মতো গলায় বলল ঘুরতে যাবেন ঘন্টায় দশ টাকা মিলা প্রিয়র মুখের দিকে তাকালো প্রিয় মুচকি হেসে বলল এ তোমায় চিনতে পারেনি তাই টাকা চাইছে জানো তো সম্রাট হারুন আল রাশিদ বাগদাদের রাস্তা দিয়ে রাত্রিবেলায় ছদ্মবেশে ঘুরছিলেন তা একজন সিপাহী এসে তার কাছে পয়সা চাইল সম্রাট কিন্তু তার কাছে নিজের পরিচয় দিলেন না পয়সা দিয়ে দিলেন তুমি ওকে আমার পরিচয়টা দিয়ে দাও আমার নদীতে আমি ঘুরব প্রথম দিনই পয়সা দেব কেন ঠিক বলেছ এক্ষুনি বলে দিচ্ছি প্রিয় একটা সিগারেট ধরিয়ে চোখ শুরু করে আকবারের দিকে তাকালো তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল এ গোবা তোর কাছে পোর্ট কমিশনারের লাইসেন্স আছে এই পুরো বাক্যটিতে লাইসেন্স কথাটি ছেলেটি বোঝে তার মুখটা একটু শুকিয়ে গেল বাবু আমরা তো হলদিয়া থেকে এসেছি হলদিয়া থেকে এসেছিস তো এখানে নৌকো ভাড়া কাটাচ্ছিস কেন পুলিশ ধরবে যে তোর বাপ কোথায় আর বড় কেউ নেই তোর নৌকয় বাবা তো বাজারে গেছে এই যে দিদিমণিকে দেখছিস আজ থেকে এই দিদিমণি পোর্ট কমিশনারের চেয়ারম্যান বুঝলি এই দিদিমণি ইচ্ছে করলে তোদের জেলে দিতে পারে আবার ছেড়েও দিতে পারে না না জেলে দেব কেন তাছাড়া সব জেলখানা ভর্তি কোথাও আর জায়গা নেই চাচা ও চাচা আকবর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল এবারে ঘাটের পাশ থেকে এগিয়ে এলো আরো একজন লোক 
লুঙ্গি পরা খালিকা বেশ বলশালী চেহারা মুখে একটা নিমড়ালের দাঁতন এই বিকেল বেলা লোকটি দাঁত মারছে কেন কে জানে লোকটি বেশ কুটিলভাবে তাকালো ওদের দিকে প্রিয় কিন্তু একটুও ঘাবড়ে গেল না সে একবারকে জিজ্ঞেস করলো এই তোমার চাচা এর নাম কি আব্বাস ও চাচা এই বাবু তো আমার ভয় দেখাচ্ছে প্রিয় হাসি মুখে লোকটির দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল আব্বাস মিয়া আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে তারপর দু মিনিট ধরে সে লোকটির কানের কাছে ফিসফিস করে কি যেন সব বলে গেল লোকটির মুখের রাগ রাগ ভাব বদলে গাম্ভীর্য এল তারপর একসময় হাসি ফুটল মুখে সে গলা চড়িয়ে বলল একবার যা তোর নৌকোই বাবু আর দিদিমণিকে নিয়ে যা এনারা যত দূর যেতে চান গুড়িয়ে নিয়ে আয় প্রিয় ফিরে এসে মিলার হাত ধরে বলল চলো তোমার নৌকো প্রস্তুত তুমি লোকটিকে কি বললে ও তোমায় মহারানী বলে চিনতে পেরেছে বলো না কি বললে ওকে লোকটি ভেবেছিল তুমি ইন্দিরা গান্ধীর মেয়ে আমি ওর ভুল শুধরে দিলুম আমি বললুম ইন্দিরা গান্ধীর কোনো মেয়ে নেই ইনি হচ্ছে মহারানী এক সময় গঙ্গা নদীর ইজারা ছিল রানী রাসমণির এখন মহারানী মিলার তবে যে আমায় দিদিমণি বলল আমি তো বারণ করে দিয়েছি তোমার আসল পরিচয়টা যেন সবাইকে জানিয়ে না দেয় দুজনে নৌকোয় উঠবার পর প্রিয় বলল তুমি ইচ্ছে করলে জলে পা ডুবিয়ে বসতে পারো তোমার এই নদীতে হাঙুর কুমুর নেই বসে বসে দেখো আমি কেমন নৌকো চালাই এই একবার আমায় বৈঠা দে আর তুই হালটা ধর তুমি নৌকো চালাতে পারো পারি এই তুমি নৌকো চালাতে কি করে শিখলে আমার এক পূর্বপুরুষ পর্তুগিজ বোম্বেটের সঙ্গে লড়েছিল সুতরাং আমার রক্তেই আছে এখনই নদীতে বোম্বেটে আসে না আসে তো অন্যরকম ছদ্মবেশে আছে তাছাড়া এই দেশের মধ্যে তো কত রকম বোম্বেটে লুকিয়ে আছে তাই না প্রিয় জন্মেছে যাদবপুরে কোনোদিন পূর্ববঙ্গ সে চোখেও দেখেনি কোনোদিন সে নৌকো চালায়ও নেই তবু বোধ হয় সত্যি কিছু একটা রক্তের ব্যাপার আছে বইটা হাতে নেবার পর সে বেশ দক্ষতা দেখাতে লাগলো আকবরও একটু অবাকি হয়ে গেছে সে ফস করে একটা বিড়ি ধরালো ওমা দেখেছ এইটুকু ছেলে বিড়ি খায় এইটুকু কি বলছো মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়ে গেছে এই অকবর বয়স কত রে তোর চোদ্দ তবে চোদ্দ বছরের ছেলে একলা নৌকো চালাতে পারে তাহলে তো নিশ্চয়ই ওর বেড়ি খাওয়ার অধিকার আছে আকবর আমায় একটা বিড়ি দিবি আকবর বিড়ি সমেত টিনের কৌটো আর কেরোসিন তেলের লাইটার এগিয়ে দেয় তাহলে আমিও একটা বিড়ি খাবো ছি অমন কথা বলে না কেন ছি ছেলেরা বিড়ি সিগারেট খেতে পারলে মেয়েরা কেন পারবে না আকবরও ভুরু কুচকে তাকিয়েছে মিলার কথাটা তারও পছন্দ হয়নি না আমি সেজন্য বলছি না তোমার ওই নরম পাতলা ঠোঁট ওকে বিড়ি খাওয়ার যোগ্য তোমাকে আমি ইজিপশিয়ান সিগারেট কিনে দেব কিংবা মোঘল সম্রাজ্ঞীদের মতন তুমি আলবোলার নল ছোঁয়াবে ওই ঠোঁটে দাও হাত বাড়িয়ে দিল মিলা কি তোমার থেকেই একটা টান দিয়ে দেখব আকবর হঠাৎ বলে উঠল আপনারা ছইয়ের মধ্যে যেতে পারেন আমি ঠিকই নৌকা চালিয়ে নিয়ে যাব কি বললি আপনারা ছইয়ের মধ্যে যান সবাই তো যায় রোদ্দুরের মধ্যে শুধু শুধু বসে আছেন কেন প্রিয় আর মিলা চোখাচোখি করলো ও কি বলতে চায় বুঝতে পারলে না তো সবাই ছইয়ের মধ্যে যায় তার মানে ছেলেরা মেয়েরা এই নৌকো ভাড়া করে প্রেম করতে আসে ভেতরের আড়ালে বসে চুমু খায় আরো হয়তো কিছু করে বেশ করে ভালো করে তাহলে আমরাও কি ভেতরে যাব না আমাদের তো কিছু লোকচুরির দরকার নেই এই নদী আমার এখানে আমি যেমন খুশি ব্যবহার করব 
প্রিয় চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল কাছাকাছি আরো নৌকো আছে তাছাড়া তারা পাড়ের থেকে বেশি দূরে আসেনি অনেকেই তাদের এখনো দেখতে পাচ্ছে সে একবারকে বলল আরো একটু দূরে চল রে না না মাছ গাঙে গেলে তাল সামলাতে পারবেন না লঞ্চের বড় বড় ঢেউয়ে উল্টে যেতে পারে আরে কিচ্ছু হবে না তুই চল তো হঠাৎ যদি নৌকোটা উল্টে যায় কি হবে তুমি আর আমি দুজনেই সাঁতার জানি ভয় তো কিছু নেই এই আকবর তো জলের পোকা কিন্তু নৌকোটার কি হবে এটা কি আর তোলা যাবে হ্যাঁ রে আকবর তোলা যায় নৌকো মাঝ গাঙে ডুবলি সেই নৌকা গেল আর পাওয়া যাবে না কিনারে কিনারে ডুবলি তবু তোলা যায় তোদের নৌকো কখনো ডুবেছে ডুবেছে একবার ও ডামান হারবারের নিকটে তখন বান ডেগেছিল নৌকোটা আর পায়নি না একটা নৌকোর কত দাম হয় রে এই নৌকোটার দাম সাড়ে তিন হাজার বাপরে এত দাম দিয়ে নৌকো কিনেছিস তোরা তো বেশ বড় লোক রে ব্যাংকে লোন দিয়েছে তো মাঝে মাঝে সুদ দিতে হয় তোর কোনো চিন্তা নেই আকবর তোর ওই নৌকো যদি হঠাৎ ডুবে যায় দাম দিয়ে দেব একটু বেশি দিও চার হাজার আকবর মিটি মিটি চোখে চেয়ে রইল ওদের দিকে যেন সে বলতে চায় আমায় ছেলে মানুষ ভেবেছেন আমি অনেক কিছু বুঝি নৌকো ডুবে গেলে কেউ টাকা দেয় না নিজেদেরই ডুবতে হয় আমি জানি কত ধানে কত চাল মিলা বলল ছেলেটাকে কি সুন্দর দেখতে ঠিক হলো নাক টানা টানা চোখ এবারে আকবর লজ্জা পেয়ে মুখ ফেরাল এখন ভাটার টান চলছে নৌকো এগোচ্ছেই না বেশি একটা লঞ্চ বেশ কাজ দিয়ে চলে যেতেই ঢেউগুলি উত্তাল হয়ে উঠল দারুণ লাগছে সত্যি নৌকোটা ডুবে গেলে বেশ হতো আমরা ভাটার টানে একেবারে বঙ্গোপসাগরে চলে যেতুম তারপর তারপর সাগর পেরিয়ে মহাসাগর আচ্ছা বঙ্গোপসাগর দিয়ে ভাসতে ভাসতে কোথায় যাওয়া যায় ওই দিকে বোধ হয় অস্ট্রেলিয়া মাঝখানে আন্দামানের দ্বীপগুলো পড়বে চলো চলো আমরা তাহলে আন্দামানে চলে যাই সেখানে তো নৌকো নিয়ে যেতে পারি এই নৌকোটাই বেশ মজবুত আছে কে রে আকবর হ্যাঁ রে যাবি কোথায় আন্দামান সে আবার কোথায় কি আন্দামানের নাম শুনিস নি তোদের তো প্রায় বাড়ির পাশেই যেতে মাত্র দিন সাতেক লাগবে এবারে ফিরতে হবে বাবু আমার বাবা বাজার থেকে এসে পড়বে তোর কোনো চিন্তা নেই তোর আব্বাস কাকাকে আমি বুঝিয়ে বলে এসেছি আমরা কবে ফিরব তার কোনো ঠিক নেই না 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 আমি এখনই ফিরে যাব লক্ষ্মী শোনা ওরকম করো না আচ্ছা ভয় নেই তোকে আন্দামান নিয়ে যাব না কিন্তু তুই আর একটুখানি থাক অন্তত মাছ গঙ্গায় না গেলে নৌকো চাপার কোনো মানে হয় না আমরা যাব তোমায় মাছ গঙ্গায় নিয়ে যাব মিলা আকবর তুই এবারে বেশ কোষে হাল ধর হাই মারো মারো টান হাইও হাইও অমন করবেন না বাবু বলছি তো সামাল দিতে পারবেন না ঠিক পারবো বলেইছি তো যদি বাই চান্স নৌকোটা ডুবে যায় তোকে পুরো দাম দিয়ে দেব আবার ব্যাংকের লোনও পাবি জামাই বাবু কাকে বলে জানিস তোরা যাকে বলিস ডুলা ভাই তিনি কোন বাড়িতে থাকেন জানিস ওই যে ওই বাড়িটা প্রিয় আঙুল তুলে দূরের টাটা সেন্টারটা দেখালো এখান থেকে আর দেখা যায় মনুমেন্টের চূড়া হাওড়ার ব্রিজ আর নিউজ সেক্রেটারিয়েট এবারে হাওড়া ব্রিজটা দেখিয়ে বলল ওই যে ব্রিজ দেখছিস জার্মান সাহেবরা এসে ওই ব্রিজটা এই দিদিমণির কাছ থেকে কিনতে চেয়েছিল কত ঝোলাঝুলি তাই না মিলা আমি রাজি হইনি ওই ব্রিজটা চলে গেলে আমার লোকদের কত ক্ষতি হবে বলো তো আর ওই যে মনুমেন্টটা এখন যাকে শহীদ মিনার বলে ওটাও তো এখান থেকে উঠিয়ে দিল্লি নিয়ে যেতে চেয়েছিল দিল্লির কুতুব মিনারের খুব একা একা লাগে তাই তার পাশে রাখবে তোর দিদিমণি কিন্তু তাতেও রাজি হয়নি গড়ের মাঠে গরু চড়াতে এসে লোকেরা ওই মনুমেন্টের গায়ে দড়ি বাঁধে ওটা সরিয়ে নিলে চলবে কেন প্রিয় এরপর নিউজ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং দেখিয়ে বলল ওই বাড়িতে কারা থাকে জানিস দিদিমণির চাকর বাকররা তাদের জন্য দিদিমণি ওই বাড়িটা বানিয়ে দিয়েছে তাও তো ওদের জায়গা হচ্ছে না আরো দু একটা ওরকম বাড়ি বানাতে হবে এখান থেকে চারপাশে যা কিছু দেখছিস সবই কিন্তু এই দিদিমণির 
আর ওই যে আকাশ মাথার উপরে আঙুল তুলে মিলা বলল ওইখানে আমাদের আসল দেশ অনেক দূরে এত সমস্ত কথা শোনার পর আকবর বলল বিড়ির কৌটোটা দেন বাবু আচ্ছা দিচ্ছি এই নে বিড়ি ধরিয়ে নে আচ্ছা একবার তুই একটু চোখটা বুঝতো আকবর গুনতে জানিস তো চোখ বুঝে ঠিক একশো গুনবি কেন সব কথায় কেন জিজ্ঞেস করতে নেই তুই ছেলে মানুষ সব বুঝবি না নে চোখ বুঝে গুনতি চালু কর না না শুধু একশো গুনলে তো চলবে না অন্তত পাঁচশো গুনতে হবে একবারও ভুল করলে চলবে না তুই যদি একটানা পাঁচশো গুনতে পারিস তোকে আমি খুব সুন্দর একটা জিনিস দেব কি জিনিস দিবে দিদিমণি আকাশ থেকে একটা তারা এনে দেব কিংবা তুই কি গোটা চাঁদটাই চাস আমার একটা সিনেমা দেখাবেন আমি কোনোদিন দেখিনি শিখিরে তুই প্রত্যেক দিন এত বিরাট একখানা সিনেমা দেখিস তাও তোর অন্য সিনেমা দেখার শখ ওপরে আকাশ আর নিচে জল তার মাঝখানে কত নৌকো স্টিমার মানুষ সারা দিন কত রকম আলো রাত্রির বেলা কত রকম অন্ধকার তাছাড়া নৌকোর ছইয়ের মধ্যে ছেলেমেয়েরা যা করে সিনেমায় কিন্তু তার চেয়ে বেশি দেখায় না রে তাহলেও ও যদি পাঁচশো গুনতে পারে আমরা ওকে ইংরেজি সিনেমার টিকিট কিনে দেব ঠিক আছে তাই সই নে এবার চোখ বুঝে ফেলতো বাবধন প্রিয় জল থেকে বৈঠা তুলে নিতেই নৌকোটা ঘুরে গেল তাতে চোখ বোঝার সঙ্গে সঙ্গে আবার চোখ মেলে আকবর বলল আরে গায়ে করেন কি করেন কি আচ্ছা ঠিক আছে ওতে কিছু হবে না তুই চোখ বুঝে হাল ধরে থাক নৌকোটা আপন মনে ভাসতে থাকুক তুই কিন্তু চোখ মিটমিট করে দেখতে পারবি না নে জোরে জোরে গুনতে শুরু কর তো প্রিয় উঠে বসল মিলার পাশে মিলা নদী থেকে এক আঁচলা জল তুলে আনল জল যেন ঠিক সময় কিছুতেই মুঠোয় ধরে রাখা যায় না তাই না মিলা খুব মিষ্টি করে হাসল প্রিয়র দিকে চেয়ে তারপর তার সেই ভিজে হাতটা বুলিয়ে দিল প্রিয়র কালে আমার খুব ইচ্ছে করে একদিন তুমি আর আমি একসঙ্গে একই বাড়িতে ফিরে যাব সন্ধেবেলা আমাদের তো কোনো বাড়ি নেই আমরা তো এখন অজ্ঞাতবাসে লুকিয়ে আছি আমরা তো দুজনেই একই জায়গায় অজ্ঞাতবাসে থাকতে পারতাম তাহলে সবাই আমাদের চিনে ফেলত আমার কি মনে হয় জনমিলা এবারে আমাদের জায়গা পাল্টানো দরকার অন্য কোথাও একটা বেশ বড় বাড়িতে দুজনে একসঙ্গে অজ্ঞাতবাসে থাকব তাজমহল তাজমহলটা খালি পড়ে আছে ওর মধ্যে একটা ঘরে যদি আমরা আমাদের জন্য বিছানা পেতে নি ঠিক বলেছ তাহলে চলো সেখানেই যাওয়া যাক তুমি একবারকে চোখ বুঝতে পড়লে কেন এর মধ্যে কিন্তু ওর আশি গোনা হয়ে গেল তোমাকে চুমু খাবার জন্য সেজন্যই তো আমি পাঁচশো পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলাম ছেলেটা বোধ হয় পিটপিট করে দেখছে দেখুক ও তো সিনেমা দেখতে চেয়েছি মিলার পিঠে হাত দিয়ে প্রিয় তাকে কাছে টেনে আনল চুম্বনটি চলল দুশো বারো পর্যন্ত দম নেবার পর মিলা বলল আমার বুকটা কীরকম কাঁপছে দেখো আমার বুকে হাত দাও আকবর চোখ বুঝে থাকলেও আরও অনেক চোখ আমাদের দেখছে কাছে আর একটা নৌকো দেখুক আমার নদীতে আমি যা খুশি করব মিলা আমি তোমার মতন এত সাহসী হতে পারি না তুমি যে বলেছিলে আমরা যখন কাছাকাছি থাকবো তখন আর কারুকে দেখবো না আমি তো দেখি না কিন্তু অন্যদের দৃষ্টি আমার গায়ে বেঁধে তাহলে কি আমরা অজ্ঞাতবাস শেষ করে আকাশে ফিরে যাব প্রিয় এত তাড়াতাড়ি না না ঠিক বলেছ এত তাড়াতাড়ি নয় এখনো কত শখ বাকি রয়ে গেছে ওদিকে ওর আড়াইশো গোনা হয়ে গেল সময় কি তাড়াতাড়ি চলে যায় মিলা একদিন যদি আমরা যাদবপুরের বাড়িতে না ফিরি তাহলে কি হয় জানি না ওরা সবাই মিলে খুব চাঁচামেচি শুরু করবে বোধ হয় তারপর আবার ভুলেও যাবে মিলা তুমি সমুদ্রে যাবে বলছিলে কবে 
কখন যাব আজ এখনই এখনই কেন নয় বাসতে বাসতে চলে যেতে পারি আমি রাজি ভয় পাবে না ভয় কিসের ভয় তুমি পাশে থাকলে আমি ভয় পাবো কেন এই জলের দিকে তাকিয়ে দেখো কি সুন্দর মসৃণ যেন কলা গাছের গায়ের মতন দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে না জলের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই মনে হয় জল আমাকে ডাকছে তুমি সাঁতার দিতে পারবে ক্লান্ত হয়ে পড়বে না যদি ক্লান্ত হইও তুমি আমাকে ধরবে যদি আমিও ক্লান্ত হই তখন আমি তোমায় ধরব তুমি এত চিন্তা করছো কেন আমাদের কথা ছিল না যে ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনো চিন্তা করব না তাহলে আর দেরি করা চলে না ওর চারশো পাঁচ হয়েছে আচল জড়িয়ে নাও মিলা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে আচলটা জড়িয়ে বাঁধল কোমরে মাথার খোপা খুলে দিল চুল ছড়িয়ে পড়ল পিঠে প্রিয়তার শর্টটা খুলে ফেলল তারপর হাত দুটো কোমরের কাছে এনে বেঁধে ফেলল শীতের আকাশে সূর্য এর মধ্যে ম্লান হয়ে এসেছে পশ্চিমের আকাশে গাঢ় রঙের খেলা জলের মধ্যে যেন খেলা করছে রকমারি সবাই না চলো মিলা আমরা সমুদ্রে যাই চারশো দশ চারশো এগারো ঝপাম করে খুব জোরে শব্দ হতেই একবার ভয় পেয়ে চোখ মেলে তাকালো সে দেখল তার নৌকো খালি কাছেই জল আন্দোলিত হচ্ছে তুমুল ভাবে কিন্তু ওদের দুজনকে আর দেখা গেল না যেন অলৌকিক দুটি প্রাণী হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে গঙ্গার বুকে বিভিন্ন নৌকোয় হাঁকাহাঁকি খোঁজাখোঁজি চলল খানিক্ষণ তবু প্রিয় আর মিলাকে খুঁজে পাওয়া গেল না শেষ পর্যন্ত সবাই সিদ্ধান্ত নিল আকবরই বানিয়ে বানিয়ে গল্প তৈরি করেছে ঝড়বাদুল কিছু নেই এমনি এমনি ভর সন্ধেবেলা দুজন জলজ্যান্ত মানুষ ইচ্ছে করে জলে ঝাঁপ দেবে কেন ছোকরা বাবু আর দিদিমণি নিশ্চয়ই আগেই কখনো নেমে গেছে এ নিয়ে আর পুলিশে খবর দেবার দরকার নেই তারপর নদীর বুকে নেমে এলো অন্ধকার এদিকে ওদিকে দুলছে কয়েকটা নৌকো তাদের মধ্যে জ্বলছে মিটি মিটি আলো সেসব নৌকোয় বেড়াচ্ছে অন্য যুবক যুবতীরা এক সময় তারা জোড়ায় জোড়ায় ঢুকে পড়ছে ছইয়ের মধ্যে এরা আবার ঠিকঠাক সময় বাড়ি ফিরে যাবে আকাশ পরিষ্কার কিন্তু জোছনা নেই হাওয়া বইছে মৃদু মৃদু মিলা আর প্রিয় কি তলিয়ে গেল গভীর জলে ওদের বাবা মায়েরা জলের দেশ থেকে এপারে এসেছিল আশ্রয়ের খোঁজে ওরা জল চেনে স্রোত ওদের অসহায় করে দিতে পারে না ভাটা টানে ওরা কিছুক্ষণ ভেসে গেল নদীর নিচু বুকে মিলিয়ে গেল শহর তারপর আকাশ ঝাপসা হয়ে যেতেই প্রিয় জিজ্ঞেস করল মিলা তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়ো নি তো একটুও না স্বর্গপুরীর মতন ঝলমলে আলোয় সাজানো একটা জাহাজ আসছে উল্টো দিক থেকে ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠে ওরা ছিটকে গেল দুদিকে প্রিয় খুব ওস্তাদ সাঁতারু মিলাও কম যায় না মিলাকে খুঁজে পেয়ে প্রিয় তার হাত চেপে ধরে বলল এসো এবারে ফিরি আমরা মহাসাগরে যাব না আজ নয় তাহলে চলো একটা কোনো দ্বীপে উঠি এই তো পাশেই একটা দ্বীপ এতক্ষণ চিত সাঁতার দিচ্ছিল এবারে ওরা ব্যাক স্ট্রোকে তীরের দিকে ফিরল ওরা যেখানে উঠল সেটা কোনো দ্বীপ নয় জায়গাটা ফল তার কাছাকাছি জনমানব শূন্য ওপরে উঠতে গিয়ে পায়ে জড়িয়ে অনেকটা ছিঁড়ে গেল মিলার শাড়ি প্রিয় জামার পকেটে ছিল দুটি সিগারেট আর দেশলাই সেগুলির অবস্থা কহতব্য নয় একটা ঝুপসি অসত্য গাছের তলায় বসে ওরা হাঁপাতে লাগল এই গাছের ডালে ডালে অনেক পাখির বাসা সব পাখি বাড়ি ফিরে এসেছে সন্ধ্যের পর তারা ডাকে না কিন্তু ডানার ঝটপট শোনা যায় মিলার প্রিয় দুজনেরই পায়ের চটি তারা ফেলে এসেছে নৌকোয় মিলা জিজ্ঞেস করল এই এটা কোন জায়গা বাড়ি ফিরবো কি করে বাড়ি ফিরতে চাও অনায়াসেই ফেরা যায় রাস্তা খুঁজে বার করতে আর অসুবিধে কি আর যদি বাড়ি ফিরতে না চাই তাহলে আমরা এখানেই থাকতে পারি 
এই গাছতলাতে একটা কুড়ে ঘর বাঁধব হঠাৎ মিলা হুহু করে কেঁদে উঠল প্রিয় একেবারে অবাক সে মিলার ভিজে মুখে তার ঠান্ডা হাত রেখে বলল একে কি হলো তোমার মিলা কষ্ট হচ্ছে ভয় পাচ্ছ বাড়ির জন্য চিন্তা হচ্ছে আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে যদি আর কোনো দিন ফিরে না যাই আমাদের কেউ দেখতে না পায় চিনতে না পারে মনে করো এটাই আমাদের দ্বীপ না আমরা সত্যিকারের একটা দ্বীপে চলে যাব চলো তো তবু ওরা তক্ষুণি উঠল না বসে রইল গলা জড়াজড়ি করে গায়ে ভিজে সব সবে জামা কাপড় তবু গ্রাচ্ছ নেই দূর থেকে এই সময় ওদের কেউ দেখলে হঠাৎ ভাববে ওরা মানুষ নয় কোনো অলৌকিক প্রাণী অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসেছে শেষ হলো শ্রী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস উড়নচণ্ডীর দ্বিতীয় তথা অন্তিম পর্ব নমস্কার